Hi everybody I welcome you all on my channel Today's topic of discussion is composition of blood Aaj ki video mein hum janenge ki blood mein kya kya hota hai ya ye kahe ki blood kis kis cheez se milkar banta hai Complete composition of blood aaj hum is video mein cover karenge So without wasting time let's proceed ahead Before knowing the composition of blood we should know what is blood So blood is a special type of fluid connective tissue ब्लड एक स्पेशल टाइप का फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू होता है द ब्रांच ऑफ साइंस कनेक्टेड विद द स्टडी ऑफ ब्लड ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज एंड द डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद दैम इज कॉल्ड हिमेटोलॉजी मतलब ब्लड की स्टडी ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज की स्टडी और ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर की स्टडी की ब्रांच को हम हिमेटोलॉजी कहते हैं इन दिस लाइट विल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड नंबर वन ब्लड का कलर ये तो सबको ही पता होगा ब्लड का कलर रेड होता है लेकिन आर्टरीज में ब्लड ब्राइट रेड होता है और वेन्स में ब्लड डार्क रेड होता है नेक्स्ट इज मास टोटल बॉडी मास में से 8 परसेंट मास ब्लड का होता है नेक्स्ट इज पी एच पी एच ऑफ ब्लड इज 7.35 पॉइंट थ्री फाइव टू सेवन पॉइंट फोर फाइव विच मेक्स द ब्लड स्लाइटली एल्केलाइन नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ ब्लड ब्लड नेचुरली हैज सॉल्टी एंड मेटेलिक टेस्ट एंड द टेस्ट ऑफ ब्लड इज सॉल्टी बिकॉज ब्लड इज फिल्ड विद वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज सोडियम पटेशियम कैल्शियम एंड सो ऑन प्रेजेंस ऑफ दीज सॉल्ट रिजल्ट इन टू सॉल्टी टेस्ट ऑफ ब्लड एंड द मेटेलिक टेस्ट ऑफ ब्लड इज बिकॉज ब्लड कंटेन आयरन कंटेंट नेक्स्ट इज विस्कोसिटी ब्लड इज थ्री टू फोर टाइम्स मोर विस्कस दैन वॉटर and lastly volume of blood is 5 to 6 liter next we'll see the composition of blood so blood ke andar 55% hota hai plasma aur 45% hota hai cellular element for example rbc wbc or platelets matlab rbc wbc or platelets sirf 45% part hoti hain blood ka और 55% फाइव पार्ट होता है प्लाज्मा अब क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा क्या होता है सो प्लाज्मा इज अ पेल येलो कलर्ड लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड इसका मतलब है कि प्लाज्मा एक येलो कलर का लिक्विड कंपोनेंट होता है ब्लड का जो कि कुछ इस टाइप का दिखता है नेक्स्ट अब प्लाज्मा किस किस चीज से मिलकर बनता है या ये कहें कि प्लाज्मा में क्या क्या होता है सो इन दिस लाइट वी सी द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा जैसे कि अब हमें पता है कि ब्लड में 55% होता है प्लाज्मा इस 55% का 90% होता है वाटर और 10% होता है प्रोटीन और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड हार्मोन्स। अब अगर बात करें प्रोटीन्स की तो इसमें तीन टाइप के प्रोटीन्स होते हैं एल्ब्यूमिन इम्यूनोग्लोबिन या हाइब्रोनोजन्स और इन प्रोटीन्स को प्लाज्मा प्रोटीन भी कहते हैं ये प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा इन दिस स्लाइड विल स्टडी द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा नंबर वन इज वाटर जैसे कि अब हम जानते हैं कि प्लाज्मा का 90 परसेंट पार्ट होता है वाटर ये वाटर बॉडी में एब्जॉर्बन में और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कराता है नेक्स्ट एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन एंड फाइब्रोनोजन इन तीनों को हम बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन इन तीनों प्रोटीन्स का स्पेसिफिक फंक्शन होता है जैसे कि एल्ब्यूमिन हेल्प करता है ऑस्मोटिक बैलेंस में ग्लोबुलिन हेल्प करता है डिफेंस मैकेनिज्म में और फाइब्रोनोजन हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में अब हम जान चुके हैं प्लाज्मा के बारे में प्लाज्मा के कॉन्स्टिट्यूंट्स के बारे में और उनके फंक्शन के बारे में अब हम बात करेंगे सेलुलर एलिमेंट्स की जिन्हें हम ब्लड सेल्स भी कहते हैं जो ब्लड का 45 परसेंट पार्ट फॉर्म करती हैं इस 45 परसेंट पार्ट्स में आता है आर बी और प्लेटलेट्स नाउ विल लर्न लिटिल ब्रीफ ऑफ ऑल ऑफ दीज सेल्स इंडिविजुअली फर्स्टली विल स्टार्ट विद इरेथ्रोसाइट्स व्हिच इज कॉमनली नोन एज आर नाउ विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ इरेथ्रोसाइट्स नंबर वन इज शेप RBCs are circular by concave and non nucleated. Next is the color of RBC. The RBC is usually of red color because RBC contain hemoglobin pigment 
and this pigment is very crucial for carrying oxygen through our blood stream next is the lifespan of erythrocytes which is 120 days and last the normal count of rbc in adult male normal count of rbc is 4.7 to 6.1 million cell per microliter and for adult female normal blood count is 4.2 to 5.4 million cell per microliter now the question is what is erythropoiesis so the production of rbcs is known as erythropoiesis means erythrocytes ke banne ya rbc ke banne ke process ko erythropoiesis kehte hain next we'll see the function of rbc the main function of rbc is to transport oxygen jaise ki last slide mein humne jana ki rbc mein ek hemoglobin pigment hota hai jo bahut important hota hai oxygen ke transportation mein हीमोग्लोबिन आरबीसी में ही प्रेजेंट होता है इसीलिए सिर्फ आरबीसी ही ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं सो आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज एंड आरबीसी ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स सो दैट्स ऑल अबाउट आरबीसी वी हैव जस्ट डिस्कस लिटिल ब्रीफ ऑफ रिथ्रोसाइट्स नाउ लेट्स मूव फर्दर इन दिस लाइट वी विल लर्न अबाउट ल्यूकोसाइट्स which is commonly known as wbc or white blood cells now we will see the properties of leukocytes number 1 is shape so the shape of wbc is amoeboid nucleated matlab wbc nucleated hoti hain and amoeboid isliye bolte hain kyunki wbc freely wandering cells hoti hain matlab unki koi particular shape nahi hoti next is color of leukocyte the color of leukocyte is white डब्ल्यू में हीमोग्लोबिन नहीं होता है यही रीज़न है कि डब्ल्यू का कलर वाइट होता है नेक्स्ट वन इज लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यू बी सी सो डब्ल्यू का लाइफ स्पैन टेन टू थर्टीन डेज होता है लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यू बी सी इज शॉर्टर देन आर बी सी एंड द नॉर्मल काउंट ऑफ डब्ल्यू बी सी इज फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू एलेवन थाउजेंड डब्ल्यू बी सी पर माइक्रोलीटर सो नेक्स्ट इज वॉट इज ल्यूकोपोइसिस द प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यू बी सीज और ल्यूकोसाइट्स इज नोन एज ल्यूकोपोइसिस मतलब डब्ल्यू बी सी या ल्यूकोसाइट्स के बनने के प्रोसेस को ल्यूकोपोइसिस कहते हैं नाउ विल स्टडी द टाइप्स ऑफ डब्ल्यू बी सी डब्ल्यू बी सी आर ऑफ टू टाइप्स ग्रेनोलोसाइट्स एंड ए ग्रेनोलोसाइट्स अगेन ग्रेनोलोसाइट्स आर ऑफ थ्री टाइप न्यूट्रोफिल्स एसनोफिल्स and basophils and a granulocytes are of two types monocytes and lymphocytes now we will learn about the function of these cells in short first we'll start with neutrophils neutrophils help karti hain bacteria ko ya other pathogen ko kill karne mein eosinophils helps in the control mechanism usually associated with allergy and basophils contain histamine and heparin histamine is an anti allergenant and heparin is an anti coagulant if you want to learn the detail of their functioning then put it on the comment box i will definitely make a separate video on that next is monocytes so monocytes ka main function hota hai phagocytosis phagocytosis ek type ka defense process hota hai body ka for example jab bhi koi foreign particle body mein enter karta hai तो मोनोसाइट्स उन फॉरेन पार्टिकल्स को एनगल्फ कर लेती हैं मतलब उन्हें निगल लेती हैं ताकि वो बॉडी को हार्म ना कर सकें और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस नेक्स्ट इज लिम्फोसाइट्स लिम्फोसाइट्स हेल्प्स इन द सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडीज लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज के सिक्रीशन में हेल्प करती हैं सो so बेसिकली अगर ओवरव्यू देखा जाए तो डब्ल्यू में चाहे न्यूट्रोफिल हो एसिनोफिल हो मोनोसाइट हो बेसोफिल हो या लिम्फोसाइट हो सभी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं नाउ वी हैव कंप्लीटेड डब्ल्यू बी सी सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द थ्रोम्बोसाइट्स विच इज़ कॉमनली नोन एज प्लेटलेट्स नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स नंबर वन इज शेप ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स सो द प्लेटलेट्स आर सर्कुलर बाई कॉन्केव एंड नॉन न्यूक्लिएटेड नेक्स्ट इज लाइफ स्पैन the total life span of platelets is 3 to 7 days next one is normal count of platelets 
so the normal count of platelets is 1 lakh 50 thousands to 4 lakh platelets per microliter and the last is function of platelets so the main function of platelet is to help in blood clotting next is what is thrombopoiesis so the production of platelets is known as thrombopoiesis erythrocytes ki production ko kehte hain erythropoiesis leukocytes ki production ko hum kehte hain leukopoiesis aur thrombocyte ki production ko hum kehte hain thrombopoiesis now the overview of this video is in this slide इस वीडियो में हमने ये सब पॉइंट कवर किए हैं नाउ आई विल क्विकली कंक्लूड द ओवरऑल ऑफ दिस वीडियो सो हमारी बॉडी में ब्लड दो पार्ट्स में डिवाइड होता है प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट प्लाज्मा इज द 55 परसेंट पार्ट ऑफ आर ब्लड एंड फॉर्म्ड एलिमेंट आर द 45 परसेंट पार्ट ऑफ आर ब्लड प्लाज्मा में नाइन्टी वाटर होता है और टेन होते हैं अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिसमें से प्रोटीन भी होता है प्रोटीन तीन टाइप का होता है एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन एंड फाइब्रोनोजन इन प्रोटीन्स को हम प्लाज्मा प्रोटीन भी कहते हैं अब फॉर्म्ड एलिमेंट में तीन टाइप की चीज़ें होती हैं इरेथ्रोसाइट्स मतलब आर प्लेटलेट्स मतलब थ्रोम्बोसाइट्स और लीकोसाइट्स मतलब कि डब्ल्यू अब डब्ल्यू या लीकोसाइट्स के दो पार्ट होते हैं ग्रेनोसाइट और ए ग्रेनोलोसाइट ग्रेनोलोसाइट अगेन डिवाइड इन टू थ्री कैटेगरीज न्यूट्रोफिल्स एसनोफिल्स एंड बेसोफिल्स and a granulocyte is divided into two categories lymphocytes and monocyte so that's the overview of the topic which we have covered in this entire video if any one of you guys wants to download this presentation then they can download it from the link given in the description below so that's all for this video i hope you understood the complete composition of blood but still if you guys have any query then let me know in the comment below If you find this video helpful please give it a thumbs up do share this video with your friends and please subscribe to this channel for more upcoming videos and don't forget to press the bell icon to get the notification of this channel stay tuned for the next video thank you for watching this video have a great day